Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień wstał przecudny, choć nocą był jeszcze tęgi mróz, ale teraz mamy słońce, no i resztki śniegu topnieją. Jest pięknie, zatem wybieramy się na wycieczkę. Wybieramy się na wycieczkę, by odpowiedzieć sobie, ale i wam na dwa pytania, które, jak myślę, wszystkich nas tu i teraz niezwykle nurtują. Po pierwsze, e, czy wreszcie nadejdzie pełnoprawna, wspaniała wiosna? No i drugie pytanie, znacznie bardziej skomplikowane, jak myślę. E, czy mianowicie da się zatrzymać pochód rosyjskiego nacjonalizmu? Będziemy szukali odpowiedzi na te ważkie pytania właśnie tutaj, w naszym miejscowym mikrokosmosie i mikroświecie. To oznacza, że nie będziemy opuszczali wspaniałego terenu bez kidu wyspowego. Jedziemy, ja myślę, a potem będę się z Wami dzielił tym, co wymyślę. Jeśli będzie czym rzecz jasna, chyba będzie. Wszędzie w zasięgu wzroku pyszni się Beskid Wyspowy. To już nie jest ten fragment, co do którego można się spierać, czy to Makowski, czy Wyspowy. To jest Wyspowy. I nazwa od charakterystycznych kształtów tych szczytów, które, gdy mamy w dolinach mgły, one ponad te mgły wystają. I z góry wygląda to jak morze, albo też ocean pełen wysp. Właśnie. Gdzie niegdzie jeszcze mamy białe plamy, to śnieg. Tutaj, gdzie jest bardzo mokro, pewnie śnieg jeszcze wczoraj czy przedwczoraj był, ale z drugiej strony już się coś tutaj zieleni, jakieś uprawy, już są pąki na krzaczkach i na niektórych drzewach. Zatem mamy odpowiedź na pytanie pierwsze. Tak, moi drodzy, wiosna zaraz będzie ta e, pełnokrwista, pełnoprawna, pełnociepla. Ona w zasadzie już tu jest, tylko na razie jeszcze tak e, bardzo nieśmiało e, się e, rozgoszcza. To wiemy. Czas odpowiedzieć sobie na pytanie drugie. Czy zatem da się zatrzymać rosyjski nacjonalizm wel rosyjski imperializm. No w tym wypadku akurat jeden z drugiego wynika. Tak, da się i mam na to dowód. Jestem na wzgórzu Jabłoniec nad Limanową. Żeby opowiedzieć tę historię, trzeba cofnąć się do wczesnej jesieni roku 1914. Wybuchła I wojna światowa i rosyjskie armie wdarły się do Galicji. Armie potężne. Cel był bardzo prosty. Wziąć w kleszcze twierdzę Przemyską, wziąć w kleszcze e, twierdzę Kraków, wejść na Śląsk oraz przedrzeć się przez Przełęcze Karpackie na Wielką Nizinę Węgierską. To by wyeliminowało e, z wojny monarchię węgierską, czyli jeden z członów monarchii austro-węgierskiej. No i do prawdy było blisko. W jesieni 1914 roku Rosjanie odnoszą wielkie sukcesy. Podchodzą pod Kraków, podchodzą pod Przełęcze Karpackie. Właśnie tutaj. I wówczas to doszło do operacji, która albo zwie się bitwą pod Limanową, albo też właśnie operacją Limanowsko Łapanowską. Naczelnym wodzem wojsk austro-węgierskich jest Franz Konrad von Hetzendorf, ale tutaj na miejscu dowodzą Józef von Roth, nie mylić ze znanym pisarzem Józefem Rotem, Józefem Rotem oraz Svetozar Borowicz von Boyna. Zresztą to jest bardzo ciekawa postać, mówię o von Boynie, więc parę słów mu teraz poświęcę. Urodził się w Chorwacji. Wszakże w rodzinie prawosławnej. No więc wedle dzisiejszych kategorii można by o nim mówić, że był Serbem. Ale on zawsze o sobie mówił, że był Chorwatem. Wybitny wódz, kiedy tutaj powstrzymano Rosjan, do czego zaraz dojdę, 
to Swetozara przerzucono na front włoski, Obr obronił Słowenię, nie pozwolił Włochom przedrzeć się przez Alpy Julijskie. Powstrzymał 11 włoskich ofensyw. Żołnierze mówili o nim nasz Sweto. Cieszył się wielką popularnością. No i kiedy skończyła się I wojna światowa, to on zgłosił akces do armii powstającej właśnie nowej jednostki państwowej, czyli do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Ale ponieważ Serbowie tam mieli głos decydujący, jako że był żołnierzem austro-węgierskim generałem i brał udział w wojnie z Serbią, więc go nie przyjęto. Zatem zmarł zaraz po wojnie w Klagenfurcie, żeby go pochować. Cesarz Karol wówczas już na wygnaniu w Szwajcarii wyłożył osobiście pieniądze, by ufundować mu grób i zapłacić za ceremonię pogrzebową. Ale wróćmy do 1914 roku. Mamy sam początek grudnia. Dwie rosyjskie armie. Jedna generała Brusiłowa, jedna generała Dmitriewa. I wówczas to właśnie Austro-Węgrzy rozpoczynają ów wspomniany zwycięski manewr. Oto obelisk poświęcony pułkownikowi Otmarowi Murowi, który dowodził oddziałem madziarskich huzarów spieszonych, którzy walczyli tutaj, a Otmar Mur poległ w trakcie starcia na tymże wzgórzu Jabłoniec. To było 11 grudnia. Otóż natarcie, kontrnatarcie austro-węgierskie rozwijało się pomyślnie, ale właśnie tutaj była bardzo ważna linia obrony, gdyż można było, przełamując ją, przedrzeć się w stronę Krakowa. I spieszeni huzarzy z Otmarem Murem wyszli ze zniszczonej w trakcie działań wojennych Limanowej, by zluzować innych tutaj żołnierzy na pospiesznie utworzonych obronnych pozycjach. No nie byli specjalnie przystosowani do walki wręcz. Mieli szable, mieli saperki, ale nie mieli nawet bagnetów. I od razu napotkali na piechotę rosyjską. I Otmar Mur rozpoczął bohaterski a tak, walka trwała również na rzeczone saperki. Otmar Mur poległ, walka okazała się zwycięska. Starcie na Jabłońcu było przesileniem całej operacji limanowsko-łapanowskiej. Rosjanie się zatrzymali, a potem, rok później, w roku 1915, w bitwie pod Gorlicami ponieśli straszliwą klęskę. I w ten sposób właśnie walec rosyjskiego imperializmu i nacjonalizmu został zatrzymany. Ten cmentarz jest przepiękny, jak wiele innych cmentarzy austro-węgierskich projektowanych i wykonanych jeszcze w czasie I wojny światowej. Tutaj głównym projektantem był Gustaw Ludwik, a pomagał mu Duszan Jurkowicz. Zresztą tej spółce zawdzięczamy wiele takich przepięknych nekropolii. Są tu pochowani Oczywiście żołnierze austro-węgierscy, a więc Austriacy, Węgrzy, Polacy, Rusini, czyli mówiąc dzisiejszym językiem Ukraińcy, ale też ci, którzy stali po przeciwnej stronie, czyli Rosjanie. To jest cmentarz wojenny numer 368 na wzgórzu Jabłoniec. I te cmentarze w Beskidzie Wyspowym i w ogóle w tej części kraju naszego to jest również rzecz godna zwiedzania, godna odwiedzin. No, choćby z powodu owej znamienitej architektury. A jak jeszcze do tego dojdzie konstatacja, że właśnie tutaj wspólnymi siłami zatrzymaliśmy rosyjski walec parowy, to człowiekowi robi się raźniej na duszy. Zobaczcie, jakie to piękne. Ten akurat cmentarz imponuje wspaniałą kamieniarką. To zasługa Gustawa Ludwiga. Inne imponują kapitalnymi budowlami drewnianymi. To z kolei zasługa wspomnianego już Duszana Jurkowicza, fenomenalnego słowackiego architekta. A kto to wszystko stawiał? Tych cmentarzy yy, zaczęło 
przybywać, planowano ich coraz więcej, zwłaszcza od roku 1915 po strasznej hekatombie, jaką była Bitwa Gorlicka. A w roku 1915 był już otwarty front austriacko-włoski nad Isącą, nad Soczą w Alpach Julijskich, więc to wszystko zawdzięczamy pracy rąk włoskich jeńców. To oni to wszystko stawiali. Tutaj pyszni się Mogielica Welkopa, czyli najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, e, który wznosi się na niebagatelną wysokość 1170 metrów nad poziom morza. No więc e, pasąc oczy tym wspaniałym krajobrazem, myślę, że czas na finalną konkluzję. Rosja w czasie I wojny światowej okazała się kolosem na glinianych nogach. W 1915 roku klęska gorlicka, a w roku 1917 caratu już nie było. I moim skromnym zdaniem dość podobnie jest teraz. Przecież rosyjskie PKB jest równe PKB Belgii i Niderlandów, czyli Holandii razem wziętych. To jest tylko 10% PKB, czyli produktu krajowego brutto całej Unii Europejskiej. Nas w samej Unii Europejskiej jest przeszło dwa razy więcej. I nie liczę tutaj też Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Nie mówię o NATO, mówię o samej Unii Europejskiej. Zatem trzeba sobie to po pierwsze uświadomić. Trzeba nade wszystko bodźcować naszych polityków, by sobie to uświadomili, by zaczęli o tym mówić. Kiedy sobie to naprawdę uświadomimy i kiedy będziemy gotowi, to mym skromnym zdaniem wszystko będzie dobrze. No bo jednak przyjemnie jest bez lęku cieszyć oczy takim pejzażem. Moi drodzy, przed przyjazdem tutaj wstąpiłem w Krakowie do takiego wielkiego sklepu, w którym zaopatrują się skromni detaliści, ale również hurtownicy. No i zobaczyłem tam dwie rzeczy, na które wzięła mnie niezwykła oskoma. W dodatku dwie rzeczy, które można ze sobą w garnku połączyć. Jedna z naszej, również z naszej tradycji, druga niekoniecznie. No więc zacznijmy od tej naszej. To są kruszka, czyli cielęce flaczki. Wielki przysmak. Nawet jeśli tak jak te są one już wcześniej oczyszczone, ugotowane i pokrojone, to ja zawsze przynajmniej w trzech albo też czterech wodach je zagotowuję i owe wody odlewam. No, kiedyś kupowało się flaki nieoczyszczone, wtedy dom wydawał zapach, sami wiecie jaki, ale przyjemność z dobrze zrobionych flaków, z konsumpcji dobrze zrobionych flaków jest wielka. No więc e, pierwsza rzecz – flaczki. Druga rzecz to mianowicie ta kiełbasa. To jest kiełbasa z Kalabrii, ona nazywa się Duja i pochodzi z miasta, z miasteczka Spilinga. Ona ma konsystencję metkopodobną, jest po prostu miękka, służy do rozsmarowywania najczęściej na krostini, takich grzaneczkach. Dodaje się też ją do pizzy. Ona jest dość podobna do sobrasady, to jest kiełbasa z Majorki, tylko że jest znacznie ostrzejsza, bo w sobrasadzie mamy pimenton, czyli suszoną paprykę metodą wędzenia, a tutaj mamy ogromne ilości papryczek peperoncini. To jest ostre jak jasny gwint i nie wolno z tym przesadzać, ale jest doskonałe. Wieprzowina oraz e, peperoncini. No i zrobię właśnie flaczki na sposób włoski. Bardzo ważnym elementem tego dania będą pomidory. A skoro mówiliśmy dzisiaj o e, jeńcach włoskich, o Włochach, którzy budowali ów cmentarz wojenny, skoro mówiliśmy o Borowiczu von Bojnie, który był z Chorwacji, no to zarówno Włosi, jak i Chorwaci jedzą flaczki z pomidorami. Więc wszystko się zgadza. Teraz czekam na ostatnie zagotowanie się flaczków i w zasadzie to zaraz się stanie. Mogę tutaj w 
dużo większym garnku rozgrzać oliwę. Oliwy tyle, żeby pokrywała całe dno owego naczynia. I teraz w tej oliwie będzie duszony klasyczny włoski zestaw. Nie tylko do flaczków, również w wielu rodzajach past. Dusi się cebulę, seler naciowy razem z natką, marchewkę, no i czosnek. Więc to na razie tam w środku musi się znaleźć. Kolejność dodawania dowolna. Nie należy dopuścić do przypalenia cebuli, no ale nie grozi nam to, e, ponieważ czuwam. Teraz czosnek i natka pietruszki. Dużo natki pietruszki. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo natki pietruszki. Przemieszajmy to. To za chwilę zostanie tutaj złapane temperaturą. I można, widzicie, flaki się zagotowały znowu, więc można je przecedzić. Tu mam sitko przygotowane, bo już jak wiecie, nie robię tego dzisiaj po raz pierwszy. I teraz, żeby się nie polało. Wsypujemy tutaj flaki i najpierw płyn, który mam tu w kieliszku. To jest białe, wytrawne wino. Tego białego, wytrawnego wina, duży kieliszek, no nawet bardzo duży, nieelegancko jest tyle nalewać do kieliszka. No z tym nic nie można w kieliszku zrobić, można tylko wypić od razu połowę. Nalewa się mniej więcej dotąd, tak że można było w dłoni okręcić tą zawartością kieliszkiem, znaczy wzruszyć zawartość okręcając kieliszkiem i poczuć to, co się ma. Ale ja wiem, jakie to jest wino porządne, więc to teraz na ogniu dość mocnym niech odparuje, a ja dodam kolejne rzeczy. Mianowicie dwa, góra trzy listki laurowe, one już tu wędrują i rozmaryn. Powiedzmy, że z dwóch gałązek oberwę i giełki. One się powinny rozpaść. To nie jest taki e, krzak rozmarynu przypominający prawie drzewo, e, jakie rosną w Chorwacji czy też w Kalabrii. Rzecz doniczkowa, miększa, no ale jednak ta łodyżka by nam w konsumpcji przeszkadzała, a igiełki nie. Jeśli jeszcze przed chwilą, kiedy flaki gotowały się w tych kilku wodach, zapach był nieszczególny, tak teraz zapach jest piękny, a on się będzie zmieniał z każdą chwilą jeszcze na korzyść. Teraz nduja. Jak powiedziałem, rzecz jest ostra jak jasny gwint. E, doskonałym pomysłem jest zrobienie sobie makaronu z tym, no bo wystarczy naprawdę ukroić taki plaster e, i go wrzucić na czosnek, oliwę i pomidory i to się rozpadnie i robi robotę, robi sos. To w ogóle jest świetna rzecz. Ja to mam, jak widzicie, we flaku, ale można też nduję kupić po prostu w słoiku. E, I jeśli nie jemy jej dość często, to wtedy trzeba wziąwszy nieco z tego słoika, wyrównać pozostałą zawartość i zalać odrobiną oliwy, tak żeby mięso nie miało kontaktu z powietrzem, żeby oliwa była tą poduszeczką. Powiedziałem mięso. Tak naprawdę to jest papryczka i mięso, a nie mięso i papryczka. Bardzo paprykowa rzecz. To jest trochę pokrojone, ale to i tak nie ma znaczenia, gdyż to się rozleci tutaj, ale doda całości niepowtarzalnego smaku. Jeśli ocenię, że byłem zbyt delikatny, to zawsze mogę tam jeszcze dodać jeden plaster ndui. A na razie pomidory w dwóch postaciach. No to jest po prostu konserwa, posiekane pomidory, które się tu znajdą. Trochę porządnego koncentratu pomidorowego. 
który też się zaraz tutaj znajdzie. No, powiedzmy tyle. No i płyn, który to wszystko połączy. To i tak w sobie ma już tyle aromatów, że mam tu bulion jarzynowy. Nie będę ukrywał, zrobiłem go z pasty bulionowej, ale takiej porządnej, która polega tylko na redukcji tego płynu. Nie ma tu żadnych dodatków, czytajcie, zbędnych dodatków, czytajcie etykiety. Tyle tego jest. Ciut mało, jeśli chodzi o płyn, bo to się będzie wygotowywać, więc dodam tutaj po prostu jeszcze trochę wody. No i co mamy teraz? Teraz mamy porę na to, by zająć się zupełnie czymś innym. To się będzie. Zagotuje się, zmniejszę ogień, pogotuje się z godzinę, wówczas nastąpi korekcja smaku, czyli albo dodam jeszcze trochę dui, albo nie, doprawię solą i pieprzem, a jak się to je, to pokażę, jak będzie gotowe. Flaki są gotowe. To, że zrobiłem je na modłę południowo-włoską z ndują, nie oznacza wcale, że nie szanuję naszych przepisów na flaki. No takie zwykłe, klasyczne z majerankiem, albo warszawskie flaky z pulpetamy, albo takie w wersji niemal staropolskiej z szafranem. To są wszystko wspaniałe propozycje. Zresztą ileż świat zna cudownych, flakowych przepisów. No może nie cały świat, ale przyjrzyjmy się kilku takim propozycjom. No na Węgrzech mamy Pacal Perkelt, czyli Perkelt z flaków. Jest w ogóle też tam wersja przekleństwo dietetyków, czyli flaki, do tego radki wieprzowe i móżdżek. To nie polecam jeść tego często, ale doskonałe. No a Lyon, Lyon, jakbyśmy po polsku powiedzieli, i tamtejsze anduiet, kiełbasy z flaków, no a turecka szkębę czorba, albo rumuńska czorba de burta. To są wszystko cudowne rzeczy, a tripala romana. No bo flaki to było kiedyś pożywienie biednych ludzi. I biedne, jak to z reguły w kuchni bywa, nie znaczy niedobre. To jest fascynujące i wspaniałe. Pod warunkiem, rzecz jasna, że jecie mięso. A nawet jeśli nie jecie, to że nie ograniczacie się wyłącznie do filetów z kurczaka. Bo podroby, jak już ktoś je mięso, to jest jedna z jego najlepszych części. No więc tak. To wszystko jest mięciutkie, ale teraz pokażę Wam, jak to się finalnie powinno jeść. Ponieważ kawa nie wyklucza herbaty, zatem ostra papryczka w środku nie wyklucza również sporej ilości świeżo zmielonego pieprzu. Teraz koniecznie, ale to koniecznie, rzecz musi być potraktowana oliwą surową. To jest ten kontrapunkcik smakowy trochę tego trawiastego posmaku, cudownego oliwnego aromatu, doskonale się sprawdzi. No i ser. Parmezan, grana padano, jeśli to miało, miałyby być tripala romana, to pecorino, rzecz jasna. Ja mam parmezan i to już wygląda tak, jak powinno wyglądać przed konsumpcją. Co prawda, Savoir vivre kulinarny każe popijać danie e, tym samym winem, które było użyte do zrobienia sosu. No ale tutaj to białe wino e, zostało wchłonięte, ono wyparowało, więc do tego jako kompania lepsze będzie wino czerwone. Ekstraktywne, pikantne, ale nie przerażająco ostre. Wspaniała propozycja. Jestem pewien, że smakowałoby to zarówno owym włoskim jeńcom, którzy stawiali cmentarz nad Limanową, jak i samemu Swetozarowi Borewiczowi von Bojnie. Zresztą. Pewnie, gdyby takie flaki wjechały, to wszyscy razem usiedliby 
i je z rozkoszą sprawili, a i nam one smakują, bo przecież należymy do klubu miłośników flaków. Jaki stąd wniosek? Flaki łączą. Gotujcie flaki, a nie róbcie wojen.